ഹയോൾ ക്രിസ് ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരിലുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റുകൾ വളർത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റുകൾക്കൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ഡോർ വയ്ക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് വാട്ടറിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി ഡെയിലി വാട്ടറിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരും കാരണം വെച്ചാൽ എന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വാട്ടറിങ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ പക്ഷേ വാട്ടറിങ് കൂടി ചെടി നശിച്ചു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിങ് കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചെടി നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങി പോകുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഔട്ട്ഡോർ ചെടികൾക്ക് വരുന്നുള്ളൂ കൂടിയത് കൊണ്ട് അധികം പ്രോബ്ലംസ് വരാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള ഉണങ്ങി പോകാതെ അത് കൺട്രോൾ ആയി വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഡെയിലി ഡെയിലി വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളിൽ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചെടിക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള വാട്ടറിങ് ആണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചെടിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് ചില ചെടികൾക്ക് വാട്ടറിങ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചെടികൾ വേണം വേണ്ടത് ചില ചെടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വാട്ടർ ഒഴിച്ചാൽ വേണ്ട ചെടികളുണ്ട് ചിലർക്ക് പത്ത് ദിവസമാവാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് ഇൻഡോറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡോറിൽ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ചെടി ഏത് സ്വഭാവത്തിൽ വളരുന്ന ചെടിയാണ് അതായത് എത്രമാത്രം വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ട ചെടിയാണോ അതോ വെള്ളം കുറവ് വേണ്ടി വരുന്ന ചെടിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വാട്ടറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ ചെടികളെയും എടുത്ത് വെച്ച് വാട്ടറിങ് പറയാൻ ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ടൈം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ചെടികളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ ചെടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഇനി വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോകളിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനത് വാട്ടറിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ചെടിയാണ് മണി പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വാട്ടറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ മണി പ്ലാനാണ് ഗോൾഡൻ പത്തോസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ബുഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻ സെൻറ്ററിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോയിലായിരിക്കില്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള പോട്ടിംഗ് മിക്സുകളിലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മോയിസ്ചർ കുറച്ച് അധികം കൂടുതലായിരിക്കും വൺ ടൈം വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോയിസ്ചർ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് നനയ്ക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ബുഷായിട്ടുള്ള മണി പ്ലാന്റ് ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിനകത്ത് വരാന്തയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ സോയിലിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ വാട്ടർ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം സോയിൽ വൺ ടൈം വാട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ സോയിൽ ഡ്രൈ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മണി പ്ലാന്റുകളുടെ കേസാണ് ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോയിൽ ഡ്രൈ ആയി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലരും പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് മണി പ്ലാന്റുകൾക്കായാലും അല്ലാത്ത ചെടികൾക്കായാലും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി അത് അത്ര നല്ല രീതിയല്ല കാരണം നമ്മൾ
വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഡെയിലി ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് പലരുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചൂട് കൂടുതലാണ് മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും വളരെ തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈനസിന് സമയം സമയം എടുക്കാം അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റുകളൊക്കെ പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫിലും ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ബുഷ്നസ് കിട്ടാനും അതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ പുറത്തേട്ട് വരുന്ന റൂട്ടുകളിലും വെള്ളം ചെല്ലുന്നത് വളരെ മണി പ്ലാന്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം വാട്ടർ വേ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന മണി പ്ലാന്റ് പോലത്തെ അതേ വർഗത്തിൽ വരുന്ന ചെടികളാണ് പീസ് ലില്ലീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ പീസ് ലില്ലി ഫ്ലവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ലില്ലീസിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മോയിസ്ചർ വേണം ഞാൻ ഇന്നാൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബാംബു പാമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മോയിസ്ചർ വേണം അതായത് വെള്ളം ഒരുപാട് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ വർഗത്തിൽ വരുന്ന ചെടിയാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റീസും ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്ന് മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോയിസ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് ചെടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സാമിയ വർഗങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സാമിയുടെ ഒരു ഡാർക്ക് വെറൈറ്റിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സാമിയുടെ ഇപ്പോൾ റെഗുലർ സാമിയാവാം ബ്ലാക്ക് സാമിയാവാം വെരിഗേറ്റഡ് സാമിയാവാം ഇതിനെല്ലാം വാട്ടറിംഗ് ഒരേപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മണി പ്ലാന്റുകൾക്ക് മണ്ണ് ഉണങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് കൊടുക്കണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ആയി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബുഷ്നസ്സും ആ ഭംഗിയും നമുക്ക് കുറവ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും പിന്നെ വെള്ളം കൂടി ഒരുപാട് ആവരുത് കേട്ടോ മണി പ്ലാന്റുകളിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെടിയിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പ് വരാനുണ്ട് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ എപ്പോഴും വെറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ മിക്സ് അളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞപ്പ് വരാനും മഞ്ഞപ്പ് വന്നിട്ട് ഇല പോകാനും അതിൻ്റെ ബുഷ്നസ് ചോട്ടിൽ നിന്ന് ചീച്ചിൽ വരാനൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ വെറൈറ്റി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്കിൻ ഡാപ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ഗോൾഡൻ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ഇരുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ വീടുകളിൽ വയ്ക്കരുത് മണി പ്ലാനിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സാമിയ വെറൈറ്റീസിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സാമിയെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുറച്ച് മതി മണി പ്ലാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുറച്ച് വേണ്ട ചെടിയാണ് ഈ സാമിയ വെറൈറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഇതിപ്പോൾ മണി പ്ലാനിന് നമ്മൾ വീക്കിലി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ അതിനെ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഈ ചെടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ജനപ്രീതി തോന്നാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഒരു വൺ മന്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ വീട് അടച്ചിട്ട് പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വീട് അടച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെട്ടം ഉള്ളവർത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നീണ്ടങ്ങ് പോകും വെട്ടം വളരെ കുറഞ്ഞ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പോകും അങ്ങനെ വെട്ടമുള്ള ചെറിയൊരു വെട്ടം കിട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ മന്ത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ക്ഷീണം കാണിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ചത്തു പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കുറവ് വേണ്ട ചെടിയാണ് സാമിയ വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ സാമിയയ്ക്ക് നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോട്ടുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡോർ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ സോയിലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സാമിയയ്ക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ സാമിയയ്ക്ക് വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് ഇലയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പ് വന്നിട്ട് പോകുന്നത് വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ സാമിയുടെ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തണ്ടിന് വണ്ണം കുറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മഞ്ഞപ്പ് ഒന്നും നശിച്ച് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ വെട്ടോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് അത് റിക്കവർ ആയിട്ട് കയറി വരും വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് തണ്ട് ചീഞ്ഞ് വിട്ട് പോകാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബോളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് വെള്
റൂട്ടിൽ വരെ വെള്ളം കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി ചെടിക്കുക വെള്ളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ചെടി ഹാപ്പി ആയി അതിന് പിന്നെ വെള്ളം വേണം എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സാൻസവേരിയ വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാൻസവേരിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ സക്കുലൻസ് വെറൈറ്റീസ് സക്കുലൻസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലുള്ള സക്കുലൻസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് വാട്ടറിങ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻസ് പറയും ഇതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല പോട്ടിൻ മിക്സിൽ അതായത് യഥാർത്ഥ സക്കുലൻ പോട്ടിൻ മിക്സിൽ വരുന്ന ചെടികളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം പല മീഡിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബേ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഊട്ടി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ബേ റൂട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിരുന്ന സക്കുലൻസിന് ഡാമേജസ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് സക്കുലൻസ് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സക്കുലൻസിന് വാട്ടറിങ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മണ്ണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡ് സോയിലിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും മഴ കുറയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഗിയാവും പക്ഷേ യഥാർത്ഥമായ സക്കുലൻ പോട്ടി മിക്സിൽ തന്നെ മേടിക്കുന്ന സക്കുലൻസിനും ഈ സാൻസവേരിയ പോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടറിങ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അതിൻ്റെ നീഡ് നോക്കിയിട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി നന്നായിട്ട് അതിന് വാട്ടറിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വാട്ടറിങ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ സോഗിയായിട്ട് സക്കുലൻസ് ഉണ്ട് അത് പിന്നീടും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം സക്കുലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സക്കുലൻസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോസിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സക്കുലൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കെയറും ബോട്ടി മിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ സക്കുലൻസ് സാൻസവേരിയസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷേ സക്കുലൻസിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ സക്കുലൻസ് ആയാലും സാൻസവേരിയ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ദിവസം സൺഡേ ആണ് വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏത് ചെടിയാണെങ്കിലും വാട്ടറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് വാട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം പറ്റുമെങ്കിൽ ചെടിയിനെ എടുത്തുനിന്ന് വരാന്തയിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എത്ര ഇൻഡോർ ചെടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതും വെട്ടം കയറാതെ വരുന്നതൊക്കെ ഒരു വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും എല്ലാ ചെടികളും വരാന്തയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിൽ തോണ്ടി വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാന്തയിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാട്ടറിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതലായാലും അതൊരു ഒരു ബാലൻസിങ് കിട്ടും അതങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെടികൾക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും വരുന്നില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഔട്ട്ഡോർ ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻഡോർ ചെടി വളർത്തുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഡെയിലി ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല ഔട്ട്ഡോർ ചെടികൾ നല്ല വേനൊക്കെ ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇൻഡോർ ചെടികളിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ വാട്ടറിങ് അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഫിറ്റൂണിയുടെയൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടറിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ ഒരു ചെടിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ ഡ്രസ്സീന വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ പാം വെറൈറ്റികൾക്കൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പോട്ടുകളിൽ വലിയ പോട്ടുകളിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീടിനകത്തായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ നന്നായി ഉണങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒഴിക്കേണ്ട വലിയ പോട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീടിനകത്തായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചൂടില്ലാത്ത ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒഴിക്കണമെന്നില്ല മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നനച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഡെയിലി ആഴ്ചയിലോ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊന്നും വലിയ ചെടികളൊക്കെ വലിയ പോട്ടിലായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പോട്ടിൻ്റെ സൈസ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില വലിയ ചെടികളൊക്കെ വലിച്ച് ചെറിയ പോട്ടിൽ വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ വെച്ചാൽ
ചെടികൾക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാതെ ഈസി ആയിട്ട് പോയിക്കോളും പിന്നെ ഓരോ ചെടിയെ ഞാൻ എല്ലാ ചെടികളെയും ഇൻഡോർ വരുന്ന എല്ലാ ചെടികളെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ചെടിയുടെ വാട്ടറിംഗ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുക ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിനും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക